ጥንት እግዚአብሔር ኮላስከን ደሞ ክብርና ምስጋና አይደረሰው በልጋሜ እንደምናላችሁ እንደምናመሻችሁ እግዚአብሔር ጀርነቱ ሳይለየን እስከዚህ ሳደረስ ስላደረሰን ይሄን ግዜም ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ያው ባለፈው ሳምንት የጨመር ነው የነገረ ማርያምን ትምህርት ነው የምንቀጥለው ሁለተኛ ክፍል ነገረ ማርያም ስለ ነቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ንጽህና ቅድስና መመረጥ እናትነት አማላጅነት የምንማርበት የሚማሩበት የሚመሰክሩበት የሚያውቁበት የትምርት ክፍል ነው ያው ቁጥሩ ከነገረ ድነት ነው ምክንያቱም የሰው መዳን የተፈጸመው የእግዚአብሔር ልጅ ከድንግል ማርያም ሰው ሆኖ በመወለዱ ምክንያት ስለሆነ አማናዊ መስዋዕትም የተሰዋልን በመስቀል ላይ ከድንግል ማርያም በተዋሃዶ በነሳው ስጋና ደም ስለሆነ አዳታችን የሚታጠበው እግዚአብሔር መንግስት የምንወርሰው ዘላለማዊ አምላክ የሆነ ልጅዋ ዘላለማዊ ድንግል ከመትሆን ከናታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም በነሳው ስጋና ደም ስለሆነ ማለት ነው እንዳው ይሄንን ትንሽ ለማስተዋወስ ያህል ለመግቢያ ያህል ዛሬ የምን የምናየው ወይም የማካፈላችሁ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ነቤታችን ከተነገሩ ከተጻፉ አምላካዊ ቃላት ወይም ቃሎች መካከል ጥቂቱን ነው ብዙ የእምነት ተቋማት ያው ብዙ ምላቸው ቁጥራቸው በየጊዜው ያደገ የጨመረ እየመጣ ስለላለነው ወደፊትም በዚሁ እንደሚከተል መገመታ ያዳግትም በየጊዜው የተለያየ አዲስ አመልካቶች ሲያመጡ ሰዎች የራሳቸው የሆነ የእምነት ቡድን የእምነት ድርጅት የእምነት ተቋም አቋቁሞ ይወጣሉ ተመልሰው ደግሞ ይህን ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ተመርቷን ስርዓቷን ታሪኳን አምልኮታን እየተቹ እየነቀፉ ይናገራሉ ይጽፋሉ ሰዎችንም ያሳስታሉ በተለይ መጻሕፍትን ያልመረመሩ ያላወቁ ያልሰሙ ከሆኑ ከአባቶች ጋር አብረው ይዋሉ ካለው ነው ወደ ቤተክርስቲያን እየተመላለሱ በእግረህሊና ማለቴ ነው በእግረህ ስጋ ብቻ ሳይሆን በእግረህሊና እየተመላለሱ ካለው ነው በቀር የዋሆችን በዋህነት ያሉትን ሲያገኙ እነሱን ያስታሉ ያዘናጋሉ እኛ በቤተክርስቲያናችን አገልግሎት በምስካናችንም በጸሎታችንም ወይም በአምልኮታችን በዚህ ሁሉ ባለፈው እንደተናገርኩት አስቀድመን ዓለም ዓለማትን የፈጠረ ጌታን በአንድነቱ በሶስትነቱ ያምላክነት ስሙን የስጋዬ ስሙን ይያነሳን እንጸል ያለን ናመሰግናለን አምልኮትን ፈጽማለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍጥረታት ሁሉ የምትልክ የምትበልጥ ድንግል ማርያም ስለሆነች ለናትነቷ ለንጽህናዋ ለቅድስና ለቅድስናዋ የሚገባውን የተመጠነውን በልክ የተዘጋጀው ውዳሴ ደግሞ እናቀርባለን ማለት ነው እና ስማ ሲሰሙት የሚቀብዳቸው ትህትናዋ ደግነቷ ሲነገር ሲመሰከር የሚከፋቸው ሰዎች ታዲያ ምን ይላሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መጻፍ ቅዱስን አተሰብከ መጻፍ ቅዱስን አታስተምሩ የምትሰብከው የምትናገረው የምትጽፈው ሰላ ማርያም ብቻ ነው ማርያም ግን በመጻፍ ቅዱስ ምናልባት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ እንጂ ከዚህ በላይ ሰማው እንኳን አልተጻፈ ማልተጠራም ብለው ቤተክርስቲያናችንን ከመጻፍ ቅዱስ ጋር የተጣላች አትመስለው ያቀርባሉ ከእንደገና ስለ ድንግል ማርያም የተዘመረው የተዘመሩ የተተረጎሙ የተነበቡ ይሄው ሁሉ ከመጻፍ ቅዱስ ያልተቀዳ በጊዜ ሂደት 
ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ የተገኘ አድርገው አስመስለው በዛውም በድንግል ማርያም ውዳሴ በመንፈስ ቅዱስ ደረሱ ቅዳሴ በመንፈስ ቅዱስ ደረሱ የሚባሉት አባቶች ከህደት እና ንፋቄ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳሰረጉ ወይም እንዳቀስተው በቀስተታ እንዳስገቡ አድርገው እነሱንም ይነቅፋሉ ይተቻሉ። ሆነት መጽሐፍ ቅዱስ ለድንግል ማርያም ምንም አልተናገረም ወይ? ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልተገለጠችም ወይ? ብለን ከጠየቅን ከመረመርን ግን ብዙ የምናገኘው ምላሽ አለ። ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጻለች። ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ ተሰብካለች። ስለዚህ ነው ስብክት በነቢያት ንግርት በነቢያት ወስብክ በሐዋርያት በነቢያት የተነገረች ወይም በነቢያት ትንት የተገለጠች በሐዋርያትም የተሰበከች ናት ሲሉ አባ ጊዮርጊስ በሰዓታት በተባለ የመስጋና አድርሰታቸው ውስጥ ስለ ድንግል ማርያም ደስ የሚያሰኝ መስጋና የተናገሩት ማለት ነው ነቢያት ስለ ነቢያታችን ተናግረዋል ሐዋርያትም መስክረዋል አሁን በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ጥቂት ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀሱ ቃላትን እና ያለን ማለት ነው። እንግል ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመዝግቦ ባናገኘው ማለት አጃችን ላይ ባለው ህትመት ማለት ነው። ነገር ግን ወደፊት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ታጥሞ ወይ ማብሮ ተጠርዞ እናገኘው ይሆናል ከሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት መካከለ አንዱ የሆነው መጽሐፍ ቀለሚንቶስ ላይ የተጻፈ ቃል አለ። አምስት ቀን ተኩል ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጀ አድናhallው የሚል ጌታ በሰው ሰውኛ አነጋገር ድንግል ማርያምን ወይም የአብ የልጁን እናት ወልድ እናቱን መንፈስ ቅዱስ ማደሪያውን ገና አዳም እርቅ ሽቶ መስዋዕት ባቀረበበት ቀን ነበር የተናገራት የገለጣት ወይም በንግግር የገለጣት ያወጃት ይሄን ግን አሁን እጃችን ላይ ባለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ ስለማናገኘው ለጊዜው ፈልገንም ፈልጋችሁ ልታገኙ ስለማትችሉ መጥቀስ ያስቸግራል ነገር ግን በቤተክርስቲያን ይሄ ሲነገር የሚኖር ቃል ነው የታሪክ መነሻ ነው የትርጓሜ መንደርደሪያ ነው ምስራት ሁሉ ከዚህ ተነስተው ነው የሚፈሱት ሌላውን የሚያርሱት የሚያረሰሩት ማለት ነው አዳም የተቀበለው ተስፋ ነው የመጀመሪያ የሰው ልጅ የደህነት የታነ የተስፋ የታነጸበት የተመሰረተበት ከልጅ ልጅ ተወልጀ አድናhallው የልጅ ልጅ የተባለች ድንግል ማርያም ናት ብዙ ሴቶች ልጆች ተወልደውለታል አዳም በቀጥታ ከሱ አብራክ ይወጡትም ከልጅ ልጆቹ የተወልዱትም እንፋ ይላፍ ናቸው ሚሊየን ቢሊየን ናቸው ስለዚህ የትኛ አይቱ ልጅ ነው የተናገረው እግዚአብሔር ይሄንን አዳም ስለዚህኛው ልጁ ነው ተስፋ ሲያደርገ ኖሮ መስዋዕት ሲሰዋ ሲጸልይ ሲተባበቀ ኖሮ ስለዚህኛ አይቱ ነው ብለን ካልን ስለ ዛራም አይደለም ስለ ርብካም አይደለም ስለ ራሔልም አይደለም ስለ ቤርሳቤህም አይደለም ስለ ኤልሳቤትም አይደለም የእግዚአብሔር አብ ልጅ እግዚአብሔር ወልድ በማይጸኗ ስለሚያድርባት በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና ወልዳው እሱ ልጅ ሲባልላ ተሷ እናት የምትባልለት ጦቶቿን ጨምቃ ወተት የምታጠባው ለዚያውም በድንግልና የፈለቀ እንጂ ከሁሉም እናቶች የሚገኘውን አይነት ተራ የጦት ወተት ያልሆነ ስለዚህ ድንግል ነው የተናገረው ብለን እንላለን መስረቱ መነሻው ይሄን አድርገን ለንነት ሳይገባል መጽሐፍ ቅዱስ ታብሎ ጃክሽ ላይ ባለው መጽሐፍ ተቀሱ ከተባለን ግን የዳዊትን ቃል የመጀመሪያ አርገን ፈልነሳ ያማረ ይሆናል በመዝሙር 44 ቁጥር 9 ላይ ወተቀውም ንግስ በየማነከ ንግስት በቀኝ ተቆማለች ንግስቲቱ በቀኝ ተቀመጣለች ባልባሰ ወርቅ ኡጽፍት ወህብርት ወርቅ ልብስ አሚራ አምራ አጊጣ ተሸፈና ንግስቲቱ በቀኝ ተቆማለች ለማላጅነት ምረት ለማስገኘት መቆም ማለት ማማለድን ማስታረቅን ማገናኘትን ማስማማትን በደልን ማስፋቅን ማሻርን ይሄን ይመለከታል አንድም 
ተቀመጣለች የነጉስ ሰማያዊ የክርስቶስ እናት ሆናትና እሷም ንግስት ናትና በቀኝ ክብር ባለው ኑሮ እንደምትኖር ክብር ባለው መንበር እንደምትቀመጥ በስጋ አባቷ ያምላክናት በመሆን ግን እመቤቱ ንግስቲቱ የምትሆን የሆነችለት ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ተቃይቶ የተናገረው ነው አይቶ ነው የተናገረው በስጋው አይኑ አይደለም ነገር ግን በመንፈሳዊ አይኑ አይቶ ለጊዜው በሚገኝ በሚዳሰስ በሚጨበጥ ቃልና ምሳሌ አይደለም ያየው የተረዳው ነገር ግን እግዚአብሔር በቆረጠው የቸርነት የደህነት የመረጥ ጊዜ የምትገለጥ የምትጣ የምትዳሰስ እሷን አይቶ ነው ይሄንን ቃል የተናገረው የዳዊትም ቃል በእስራኤል ወንበር ስለነገሱ የነገስታት ልጆች ነገሩ በእስራኤል የነገሰ የሰጀለም ነገር ግን ባሎቻቸው ነገስታት ሲባሉ እነሱ ደግሞ ንግስታት የተባሉ ብዙ ሴቶች አሉ ከነሱ ስለማንኛ አይቱም አይደለም ለልጇን በታስተጋበት ጎጆ አታ በፈረሰ በረት ውስጥ የወለደች ልጇን በታስተኛበት ምንጣፍ አታ በፈረሰ ግርግም ላይ ያስተኛች የነገስታት ልጆች የዳዊት የሰለሙ ልጆች ሆነ አሳለች እሷ ግን ከአንድ ሽማግሌ ከዮሴፍ በገር በጎና የሚቆምላት ማንም የሌላ ብቻኛ የሆነች እሷን ነው ለሰዎች ያልታየ ንግስናዋ ንግስትነቷ ለርሱ ተገልጦለት ንግስቲቱ በቀኝ ተቆማለች አንተ ንጉስ ነህና አንተን በመወለዷ ምክንያት ንግስት የምትሰኝ በቀኝ የምትቀመጥ በቀኝ የምትቆም እሷ በወርቅ ወርቅ ማለት ንጽህና ነው ቅድስና ነው ድንግልና ነው ነውር ነቀፋ የሌለባት በንጽህና በቅድስና ያጌጠች የተዋበች የከበረች ድንግል ማርያም በልጇ ቀኝ እንደምትቀመጥ ወይም ክብር ባለው ስፍራ ወይም ማዕረግ እንደምትኖር የተናገረበት ቃል ነው ስለሌላ ንግስት እንዳልተነገረ የትንቢት ቃል ቢሆንም ማርያም የሚለው ስም ወይም ድንግል ቅድስት ማምላክ መእግዚ መመደን የሚል ከጸለ ባይኖርበትም ይሄ ቃል ለነቤታችን ብቻ የተነገረ ልዩ ስለሆነች ንግስት ስለሷ ብቻ የተነገረ እንደሆነ መቀበል ይገባል ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ከዚህ መዝሙር ሳንወጣ 44 ኛው መዝሙር ላይ አሁን ቁጥር 16 እና 18 ላይ በጌታ በልጇ ቀኝ መቀመጥ ወይም በፊቱ መቆም ወይም ደግሞ ክብር ባለው ማዕረግ እና ስፍራ መገኘት ወይም መኖር ብቻ ሳይሆን በአማራጅነቷ የሚያምኑ በቃል ኪዳና የሚማጸኑ ምእመናንም እነሱ የሷን እናትነት ሲቀበሉ ክብሯን ደግሞ እንደሚሳተፉ እነሱ የሷን ንጽህናና ቅድስና አምነው ሲቀበሉ ሲያከብሩ እነሱም ደግሞ ክብር እንደሚያገኙ የገለጸበት ተረርቶ አይቶ አውቆ የገለጸበት ቃል አለ ሄየንታ አበውት ይተወሉ ለኪ ደቂቅ በአባቶችሽ ፈንታ ልጆች ተወለዱልሽ ወተሰይም ይየም መላእክ ተለኩሉ ምድር እነዚህ የተወለዱትንም ልጆች የተወለዱልሽን በመድር ሁሉ ላይ አለቆች አድርገሽ ተሾሚያቸዋለሽ ወተሰይም ይየም ተሾሚያቸዋለሽ ሹማምንት ታረጋቸዋለሽ ስልጣን ክብር ሰጫቸዋለሽ ታላቅነትን ታጎናት ጽፊያቸዋለሽ ይየንታ አበውቂ በአባቶችሽ ፈንታ በአብርሃም በይስሐቅ በያይቆ ፈንታ በዳዊት በራሱ ፈንታ ሰለሞንም አባቷ ነው በሱ ፈንታ እንደ ሰለሞን ያለ ጥበበኛ እንደ ዳዊት ያለ አመስገን እንደ አብርሃም ያለ ቸር እንደ ያይቆ ያለ ከእግዚአብሔር ጋር ታግሎ እግዚአብሔርን በረከት እስከመቀበል ድረስ የደረሰ በረከት ፈላጊ እንደ ይስሐቅም ያለ ራሱን አንገቱን ለስለት ስለእግዚአብሔር ክብር ሲል አንገቱን ለስለት አስመጭቶ የሰጠ የሚሰጥ ትውልድ ሃይማኖቱን የሚያከብር ሃይማኖቱን የሚከተል ትውልድ ተሰጠሽ ነው ልጆች የሚለው ቃል ከመቤታችን ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ትውልድ ሁሉ ከኛም ዘመን ጀምሮ 
ዓለም እስኪ አልፈረስ የሚነሳው ትውልድ ሁሉ እመቤታችን እናቱናት ካመኑባት ከተቀበሏት ልጆች ደግሞ ትውልድ ሁሉ ደግሞ ልጆች ነን እናትነቱ አንከ ተቀበልን በልጇ ስም ስለምንጠራ የልጇን ስም በስማችን ላይ ስለምንደር በልጇ ስም ስለምንታወቅ ልጆቹ እና ልጆቹ አን ሆነ አለን ማለት ነው ተወለዱልሽ እሷም ናፎ ሚዚየስ ያስተበጽሁን ሁሉ ተውልድ ብላለሽ በሉቃስ ዘንግል ምራፍ 1 ቁጥር 39 ላይ እነው ከዛ ላይ ጀምሮ ተውልዱ እንዳያመሰግኑኛል የሚመጣው ያለፈው አሁን ያለውም ትውልድ ያመሰግናል ለኔ ያደረገልኝን እግዚአብሔርን ችሮታውን እግዚአብሔርን ስጦታውን ያደንቃል ያመሰግናል ያከብራል ያምላክናት የሰዎችናት የሰዎች አማላጅ ብሎ ውዳሴ እናገርልኛል ብላተ አናግራለች ይሄንን እመቤታችን ድንግል ማርያም ከሺ ዘመን በኋላ የምትተናገረው እንዳዊት ቀድሞ አውቆ እንደዚህ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው እናት እንደምትሆን አውቆ ልጆች ተወለዱ ልጅ አላት ከእንደገና ደግሞ እናትነቷም እንዲሁ ከምንም የማያስጥል እናትነት አለ ከራሃብ የማያስጥል ከውርደት የማያስጥል አይደለም በበረከት የሚያጠግብ በአለም ላይ ሹማምንት የሚያደርግ ታላቅ የሚያደርግ እናትነት እንደሆነ ሲያጠይቅ ወደ ሰይም ይየመል አይፈ አለቆች አድርገሽ ተሾማቸዋለሽ በድንግል ማርያም አማላጅነት የሚያምኑ ሰዎች የምናምን ሰሞን ሹማምንት ነን አው ሹማምንት ነን አጋንንት በእኛ ዘንድ አይጣ ስልጣን የላቸው አጋንንት በእኛ ላይ ኃይል የላቸው አጋንንት የድንግል ማርያም ወዳጆች ስማም በሚጠሩበት ምስካናውም በሚናገሩበት ቦታ ሁሉ አንዳች ክፉ ነገር ያደርጉ ዘንድ አይቻላቸው የታሰሩ ናቸው ልምሾች ናቸው የተጠመለመሉ አቅም የሌላቸው ዶክመንት ይሆናሉ እመቤታችን ድንግል ማርያም በወዳጆቿ በልጆቿ በስጋዊ አካላቸው በውሳጣዊ አካላቸው ንጽህናዋ ቅድስናዋ በረከቷ ማሐዛ ቅድስናዋ ሰፍኖ ስለሚኖር የድንግል ማርያም ማዛ ቅድስና ባለበት ስማ በሚጠራበት ቦታ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ጥበቃ የጸና ነው አጋንንት ደግሞ በዚህ ሁሉ ስልጣን የላቸው ማቅም የላቸው ማለት ነው ማይበል አስነስተው የድንግል ማርያም ልጆች ያጠፋቸው አይቻላቸው ሞገድ አስነስተው ያጠፋቸው አይቻላቸው ማለት ነው ይሄ መጥፎ ሽታን መልካም ማዓዛ ያለው ሽቱ እንደሚያጠፋው እንደሚያረቀው እንደሚያሰግደው ሁሉ የሰው ርክሰቱ ክፋቱ ቸልተኛነቱ ሃይማኖት አልባነቱ የድንግል ማርያም እናትነት ሲጨመርበት በድንግል ማርያም አማላጅነት የሚገኝ ጸጋ ሲጨመርበት የሁሉ ይጣፋል ሊሸሻል ይረካልና ነብዩ ዳዊት እንዲያድርጉ ክብር የምታሰጥ ጨመር እንደሆነች ለኡላን ሲዩማን የምታረግ እንደሆነች ይሄንን ተናግሯል መጽሐፍ ቅዱስ ለድንግል ማርያም ተናግሯል እንደሆነ ይሄን ሁሉ ስለአየን ነው ስለሰማን ነው ስለአዳመጥ ነው አሁንም ከዳዊት ሌላ አንድ ቃል ሁለት ቃል ለመጀመር እስማህ ሐራያ እግዚአብሔር ለጽዮን እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ወአብ ደራ ከመትኩን ነው ማሄደሩ ማደሪያው ተሆን ዘንድም መርጧታልና በመዝሙር 131 ቁጥር 13 ላይ ተጽፎ የሚገኝ ቃል ነው ጽዮን የተባለች ድንግል ማርያም ናት ጽዮን ማለት መጠጊያ አምባ መሸሻ ማለት ነው ሰው ሁሉ ከፍቶት ይሳለ ሰው ሁሉ በአጋንንት እግር መረገጥ አድክሞት አጎስ አቅሎት ሳለ ማረፊያ መሸሸጊያ ማምለጫ የሆነችው ሆና የተገኘችው ከእግዚአብሔር ለሰው የተሰጠች ወደባችን መደባችን ድንግል ማርያም ናት አጋንንት የተማረኩት ምርቋቸውን የተነጠቁት ድንግል ማርያም ልጇን ይወለደሽ ጊዜ ነው ቤተልሔም በእሳት ቀጽር ታጥራ መላእክት ሲያመሰግኑ የብርሃን ፈደግ የብርሃን ጎርፍ ፈሶባት በብርሃን ተመልጣ ያንን ያዩ አጋንንት ሲጨነቁ ሲታወቁ እንደነበረ ከዚህ የተነሳ ዲያብሎስ ሄሮርስን የኔን ስልጣን የሚነጥቅ ያንተን መንግስት የሚቀማ ንጉስ ተወልዷል ግደል ብሎ ህፃናትን 14000 ካራትሺ ህፃናት 14000 ህፃናት 144000 ማለት ነው በመጻፍ ቅዱሳን ነገር ህፃናት እንዲገድል ያነሳሳው 
ከመክሰሩ የተነሳ ከመጎዳቱ ከመበዝበዙ የተነሳ ነው ምክንያቱም ወደቡ ተዘረጋ ወደቡ ተዘረጋ መደቡ ተሰራ ተመሰረተ ሰው የሚያርፍበት ካጋንንት አገዛዝ ነጻ የሚወጣበት የቸርነት የመረት የደህነት የእርቅ ወደብ ተሰራ ድንግል ማርያም ልጅዋን በወለደችው ጊዜ ምርኮን ወጥቶ ከሲዮል የሚያወጣ ወደ ደህነት የሚመለሰው ያጋንንትን እግር የሚረግጠው እንዲያጣ ባዶን እንዲቀር የሚያረጋው ግዛቱን የሚበረብረው ክርስቶስ ነው በመስቀል ላይ በኋላ ጊዜ ከ33 አመት በኋላ ከ33 አመት ይሄ ሁሉ ከመደረጉ ከ33 አመት በፊት ግን ለቤት ሄደን በተወለደ ጊዜ ድንግል ማርያም በወለደችው ባከፈችው ጊዜ ጡቷን ባጠባችው ጊዜ ይሄ ሁሉ አስቀድሞ ታውቋል ወይም ደግሞ በዚህ ሁኔታ ተገልጿል ማለት ነው ነብዩ ዳዊት ስለዚህ ነው የሚናገረው እንጂ እሱ ስለሰራት ከተማ አይደለም እሱ የሰራትን ከተማማ ከሱ በኋላ ጫካኛ አይዛው ነገስታት መጥተው ከአንድም ሁለቴ ህዝቡን እንደሚማርኩ ቤተ መቅደስን እንደሚያቃጥሉ እንደሚያፈርሱ ኖያተ ቅዱሳትን እንደሚዘርፉ ያውቃል 153 150 መዝሙራትን የዘመረ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚሆነው የሚደረጉ ሁሉ ሳይሰወር የተገለጸለት ዳዊት ይሄ የኢየሩሳሌም የያጽዮን ከተማ መጥፋት መቃጠል ባድማ ሆኖ ለዘመናት መኖር ሳይገለጽበት ተሰውሮት የቀረ ነገር አይደለም ስለ ከተማ አይቶ አይደለም የዘመረው ስለ ራሱ ከተማ የዘመ የዘመረው ከተማው ምሳሌዋ ስለሆነችላት የሰው ልጆች ወይም የነፍሳት ሁሉ እውነተኛ መጠለያ መጠጊያ መሸሻ ማረፊያ ስለሆነችው ስለ እግዚአብሔር ወልድ እናት ስለ ድንግል ማርያም ነው አብደራ ከመትኩን ነው ማይደር ማደራት ወን ዘንድ መረጣ ታው ይሄም ራሱ ነብዩ ዳዊት ይሄን ትንቢት የትንቢት ቃል የተናገረው ስለ ገዛ ከተማው ሳይሆን የሰው ሁሉ የነፍሳት ሁሉ ማረፊያ የነፍሳት መክተሚያ ስለሆነችው ስለ ድንግል ማርያም እንደሆነ ያሳውቃል ያስረግጣል ማለት ነው ማደሪያት ወን ዘንድ መረጣት እግዚአብሔር ከከተሞች ሁሉ የዳዊትን ከተማ ብቻ አልመረጠም የመረጠበት ምክንያት የለም የተነገረላት ትንቢት አለ የእግዚአብሔር ከተማ ተብላ ተዘምሮላታል ነገር ግን ሌሎችን ከተማዎች ሁሉ ጣልቶ ዝቅ አድርጎ አይደለም በቴሌም የተወደደሽ ከተማ ነበርች ስለወደዳት ነው ስለመረጣት ነው የተወደደባት የእስራኤል ሌሎች ከተሞችም ስለወደዳቸው ነው 3 አመት ከ3 ወር ሲያስተምር በየከተማቸው እየገባ በተራ በተራ ያስተምራቸው ይፈውስላቸው ሞታቸው ይፈውሳቸው የነበረው ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያም ቢሆን በነብዩ በዳዊት ብዙ ተዘምሮላታል እስቲ ኢትዮጵያም የእግዚአብሔር ምርጥ ከተማ ናት የተወደደች የተመረጠች ከተማ ናት እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አድሮ ይኖራል ማለት ደሞ ዓለማትን በማሐድጁ ያዘ አምላክ ይሄንን ስፍራ ያን ከዚያ ስፍራ አድቆ ይወዷል ይሄኛውን አይጠላ አይወደውም ይሄ እሱ ነው ያ የሌላ ነው የሚባልለት አይደለም ስለ ኢየሩሳሌም የተነገረው ትንቢት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ውዳሴ እንዳለ ሆኖ መዝሙር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ስለ ዘላለማዊት ከተማው ወይ ማደሪያው ስለ ድንግል ማርያም የተናገረ ስለሆነ ከመዝሙር ነው ማይደር ማደሪያው ተወን ዘንድ መርጧታል ከብዙ ሴቶች እሷን መርጧል ከብዙ ደናግል እሷን መርጧል ከብዙ ተሁታን ንጹሃን መካከል እሷን ለናተነት መርጧል ይያለ ነብዩ ዳዊት ስለ ድንግል ማርያም እንዴ ብሎ ተናግሯል ይሄን በመጻፍ ቅዱስ የሚገኝ ቃል ነው ማለት ነው ከእንደገና እናተነቷን ደግሞ አግሉቶ ያሳየበት እናትነቷ ከምን እንደመጣ ሰማያዊው አምላክ ከመውለድ የተነሳ ያገኘችው ከእናትነቱ ሁሉ የላቀ እናትነ ፍጹም የሆነ እናትነት እንደሆነ በመዝሙር 86 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 3 ላይ እምነ ጽዮን ቁጥር 7 ላይ ይቅርታ እምነ ጽዮን ይብል ሰው ወብሲ ተወለበ ወስተታ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል ናታችን ሲሆን ይያለ ያከብራል ናታችን ሲሆን ይያለ ይዘምራል ናታችን ሲሆን ይያለ ይጸልያ ሲደሰት ያመሰግናል ሲያዝን ይጸልያል ወብዚህ ተወልደው ሴታ በእሷ ሰው ተወልዷልና ሰው የተባለው የተወለደው ከድንገት የተወለደው እግዚአብሔር ነው ስሙ አማኑኤል የተባለ ክርስቶስ የተባለ ኢየሱስ የተባለ መዳንያልም መድናልም ተብሎ የተጠራሰ በመሆኑ ምክንያት እርሱ ነው ጓደም ሄያው ይያለ በወንጌል በማቴዎስም በማርቆስ በሉቃስ በዮሐንስም 
ሁላችሁ መጣውቁት ነው ደጋግሞ ራሱን የሚገልጸው ወልደ ጓደ ነህ ያው የሰው ልጅ ይያለ ነው ስለ ራሱ የሚናገረው ክርስቶስ እና ነብዩ ዳዊት ሰው ተወለደ በውስጣ ተወልዷልና ብሎ የተናገረው ጓደ ነህ ያው ተብሎ ስለተነገረ ወይም ራሱ ጓደ ነህ ያው ነኝ ይያለ የሰው ልጅ ነኝ ይያለ ስለገለጸው ስለ ክርስቶስ እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህ ክርስቶስን የወለደሽ ደግሞ የክርስቶስ እናት ደግሞ መሆኑን የታደለሽ ድንግል ማርያም ናት ማለት ነው ስለዚህ ለክርስቶስ ብቻ ሳይሆን እናትነቱ ክርስቶስን በስጋ ወለደችው እኛን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ጾታ እግዚአብሔር ልጇ ባዘጋጀና በስጣ ጸጋ እኛን ሁሉ ደግሞ ወለደች መንፈሳዊ ልደት መንፈሳዊ ልደት ተወልደናል ለእን እናትነቷ ተሰጥቶናል ስለዚህ እናታችን ሲሆን እያደሰ ይጠራታል ድንግል ማርያም ነው ማለት ነው ወደ ኢሳይያስ ደግሞ ለሄድና አንድ ሁለት ቃል ከዛም ደግሞ ላስታውስ ከ ኢሳይያስ ኢሳይያስ ሁላችሁም ተታውሱት በመራብ ሰባት ቁጥር 14 ላይ የተናገረው የጻፈው ቃል አለ ስለ ድንግል ማርያም እና ሁ ድንግል ተጸንሶ ተወልድ ወልደ እና ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅ ተወልዳለች ወተሰመዮ ስሙ አማኑኤል ስሙንም አማኑኤል ብላ ተጠራዋለች የሚለው ቃል እና ድንግል ተጸንሳለች ይሄንን ከዚህ አው ሌላ ጉባኤ ላይ ወንጫ ዚህ እናንተ ጋር ስናገር ነበር ሰሞኑን ድንግል ተጸንሳለች ማለት ማንኛውም ሴት በድንግልና ተድራ ለባል ተሰጣ ልጅ እንደምትወልድና ትሉ የሚነገር ቃል አለ። አመክንያቱም በሌሎች ሴቶች ላይ ሶስት ልጅ ለመወለድ ሶስት የተፈጠሩ ግዳጆች ወይም ኩነቶች አሉ። አንደኛ ዘር መቀበል ሁለተኛ ሩካቤ ማለት ተግባረ ስጋ መፈጸም ሶስተኛ ደግሞ በዚህ ምክንያት ሰስል ወተ ድንግልና የድንግልና መጥፋት የድንግልና መወገድ ነው ስለዚህ ድንግልና ከመወገዱ በፊት ልጅ መወለድ ልጅ መጥነስ የለም አይታሰብ ልጅ መጥነስ በሶስተኛ ደረጃ በኋላ የሚመጣ ነው የሚከሰት መጀመሪያ ግን ወንድ ከሴት ሴት ተወንድ ሲቀራረቡ የሚፈጸመው ነገር ሰስል ወተ ድንግልና የድንግልና መወገድ ድንግልና ከተወደደ ከተወገደ ከጠፋ ከዛች ደቂቃ ከዛች ሰከንድ ጀምሮ ሰው ድንግል አይባልም ሴትም ብትሆን ወንድም ቢባል ድንግል አይባልም ስለዚህ ከመቤታችን በቀር ድንግል ተጸንሳለሽ ተብሎ የሚነገርላት የተነገረላት ሴት የለችም ልጅ ኖርም ማትችልም ምክንያቱም ድንግልና ከሄደ በኋላ ነው ለተጸንስም ትችለው ነቤታችን ድንግል ማርያም ግን ድንግልና ይያለ ነው የጸነሰችው ድንግልና ይያለ ነው የወለደችው ስለዚህ ምን ይላል ዘላለምዊ ድንግል ነውን የማይለወጥ ድንግል እንደ አንደሆነ ሲያጠይቅ ድንግል ተወልዳለች ሴት ልጅ ተወልዳለች ቢል ይሆን ነበር ነገር ግን ለበትሊሞስ ይሄንን የትልቪት ቃል መጻፍ ሲተረጉም የነበረ ሲሆን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኘው የምናነበው ታሪኩን እንዴት እንደሆነ ብሎ ቀደም በገለጽኩት መሰረት ድንግል ለተሰንሳት ይችላል ሴት ናት ሴት ከሆነሽ በኋላ ነው ድንግል የነበረችው እንጦ ሴት ከሆነሽ በኋላ ነው ምትሰንሰው ብሎ ሲቀይር መላኩ ሲደውጥበት እንደነበረው ሲያደርግበት በሶስተኛ ጉን ነግሮታ ድንግል እንዴት እንደምትሰንስና እንደመትወልድ ሳታይ አጥሞትም ትሎት 500 አመት ጌታ አስኪወለድ ድረስ ድንግል ማርያም በድንግልና አስከተወለድ ድረስ ድንግል ተብላ በትምህርት የተገለጸችው በቤተ መቅደስ አገኝቶ ለልጅ አምስካና አስኪያቀርብ ድረስ ለሷም ትልቤት እስኪናገር ድረስ በህይወት ቆይቷል ማለት ነው እና ነብዩ ኢሳይያስ ስለ ድንግል እንዲ ባለ ድንቅ የሆነ የትንቢት ቃል የእግዚአብሔርን ስራ እየገለጸ ተናግሯል ገልጿታል ማለት ነው ዘላለም ዓለማዊ ድንግል እንደሆነች ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅ ተወልዳለች ስም ታወጣለታለች ለዛው ማማኔ ፍትለዋለች ከስም የከበረ ስም ሰጠዋለች ብሎ የተናገረው ቃል አለ ይሄን መጻፍ ቅዱስ ነው ይሄን የተናገረው ነብይ ነው ይሄን ራዕይ ያየው ነብይ ነው በዛው ምሉ ለቃል ተብሎ የሚጠራ ድምጹ ካጽናፍ እስከ አጽናፍ ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ጎልቶ የተሰማ የሚሰማ የታይሳያስ የተናገረው የትንቢት ቃል ነው በመራፍ 60 ቁጥር ከአንድ እስከ አራት ደግሞ ነብዩ ኢሳይያስ አሁን ስለ ድንግል ማርያም የተናገረው አለ መጻ ብርሃን እኪ እነሆ ብርሃንሽ መጥቷል ወጥቷል ወስባተ እግዚአብሔር ሰረቀ ላይ ለኪ 
የእግዚአብሔርም ክብር ባንቺ ላይ ተገልጿል ባንቺ ላይ ወጥቷል ሁሉም ነገስተ ምድር ያውሩ በብርሃን እኪ የነገስታት ልጆች በብርሃን ሽ ይሄዳሉ በብርሃን ሽ ይጓዛሉ ብርሃን ሽን እየተከተሉ ይሄዳሉ ወሃይዛበኒ በጸዳለኪ አሃይዛብም ደሞ ካሃይዛ ወገን የሆኑትም ደሞ እነሱ በጸዳለሽ በብርሃን ሽ ወገክታ እያዩ የብርሃን ሽን ወገክታ እየተከተሉ ይሄዳሉ ይጓዛሉ ብሎ ነብዩ ኢሳይያስ የእግዚአብሔር ሀገር የእግዚአብሔር ከተማ ብሎ ዳዊት እንደተናገረው መቤታችንም እንዲሁ በከተማ በሀገር መስሎ ክብሯን ታላቅነቷን ተናግሯል መስክሯል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ከተማ የሚሏት ነቢያት መቤታችን ድንግል ማርያም በከተማ ንጉስ ይኖራል በከተማ ሰራዊት ይኖራል ንጉስ ባለበት ሰራዊት ይኖር ዘንድ ግድ ስለሆነ ጌታ ደግሞ 9 ወር ከአምስት ቀን ማህፀኑን ዓለም አድርጎ ኖሮ ይባላል የመላእክት አለቆችና መላእክት ጌታቸውን ከበው አጅበው ሲያመሰግኑ ከጽንሰቱ እስከ ልደቱ ድረስ ድንግል ማርያም ገና በማይጸን ሆኖ ምስጋናዋን የመላእክት ምስጋና ሲቀበል ተሰማ ታዳምጥ ነበር የምስጋናቸው ቃል በማይጸኗ ምስጋና ይደረግ ነበር በኤልሳቤት ማይጸን የነበረ ህፃንም ጽንስም እየ ወንበስከና ያለ ሲሰግድ እየዘለለ ሲያመሰግን ሲያከብር ይሄንን ምስጋና ባይኖ አይታለች በጆሮዋ ሰምታለች ስለዚህ ነብዩ ዳዊትም ነብዩ ኢሳያስም ሌሎችም ነቢያት ሁሉ በከተማ በሀገር ይመስሏታል በከተማ በሀገር መስለው ትንቢት ይናገሩላታል ታላቅነቷን ይመሰክሩላታል ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ ኢሳያስ የተናገረው ይሄም ቃል ስለምትፈር ስለምትጠፋ ከተማ ሳይሆን የተናገረው ዘላለማዊ የሆነችው የእግዚአብሔር ማደሪያ ማደሪያውን ተማደሪያት ወን ዘንድ መረጣት ብሎ ነብዩ ዳዊት ስለተናገረላት ዘላለማዊ ማደሪያው ስለ ድንግል ማርያም ነው የተናገረው ዘላለማዊ ማደሪያ ማለት ጌታን ዘጠኝ የጸንሰ የጸነሰችው ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ነው በጀርባው የተሸከመችው 3 አመት ከመንፈቅ ነው ነገር ግን ከማይጸኗ ከተወለደም በኋላ ከክንዷም ቆረደም በኋላ ማዛው ንጽ ማለ ማዛ ቅድስናው ስላልተለያት የእግዚአብሔር ማደሪያ ተባላለ ዘላለም የማደሪያ ተባላለች ማለት ነው ስለዚህ የነገስታት ልጆች ሁሉ የሚከተሉት የነገስታት ልጆች የሚገዙላት የነገስታት ልጆች ራሳቸውን ዘንበል የሚያደርጉላት የሚከተሏት የሚያገለግሏት የሚያመሰግኗት የሚገዙላት የሚማረኩላት የነገስ የነገስታት ሁሉ ንግስት እንደሆነ ይሄ የትንቢት ቃል ይናገራል ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ተገልጣለች ድንግል ማርያም ድሆቹንም ትጠራለች በችግር ያሉትን አስተዋሽ የሌላቸውን ለክብር ታበቃለች እንደ ሙሴ ጸልም ያሉትን የሚቀበለው አንድም ሰው በሌለበት ቦታ ራይ ያሳየች በራይ ያባከነች አባሳቱንም ካይናቱንም ሁሉ እንዲቀበሉት ወደ ቤቷ እንዲያቀርቡት አድርጋለች በሰው ሀገር ሰው የሌለው ብቻኛ ሆኖ ሳለ ለዛውም በመልኩ በትክረቱ እየጠሉ እየናቁ እሷ ግን ከነሱ አብልጣ አልቃ ክብሩን ገልጣለት በክብር ቦታ አቆመዋለች ግን ለድሆችና ለምስኪኖች ላጡ ለተሸገሩ ብቻ አይደለም ለባለጸቦችም ቢሆን ለልዑላንም ቢሆን ልባቸውን ከፍተው ድምጿን እንዲሰሙ ክብሯን እንዲያዩ ከዚያ በኋላ ያንን ካዩ ከሰሙ በኋላማ ምን መላሽ ይኖራቸዋል ምን ሰባኪስ ምን አስተማሪ ሲሻቸው ያሻቸዋል ሲከተሏት ይኖራሉ ከሮም ተነስተው አባ ገሪማ ኢትዮጵያ ይገኛል መደራ በሚባል መከራ በጸናበት ስፍራ ዘመኑን ሙሉ ሲያገለግላት ይኖራል ወንፊቱ ሀየ ቀደላት የልጇን መስዋዕት ትደስ ይሊሰዋ ዘሚካኤልም አቡና አረጋዊ ያ 14 አመት ህፃን ሳለ ያባቱን መንስ ጥሎ ይከተላታል በግብጽ በራ አይፈልጋታል በእግሮቿ ልጆቿን አቅፋ የረገጠቻቸውን ስፍራዎች ሁሉ እየሄደ እየረገጠ ከዚያ እየደረሰ እናትነቷን ሲያከብር ይኖራል በህይወቱ ኖሮ አለ እና የመበታችን ተታላቅነቷ እናትነቷ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በመሰለ መንገድ ተገልጿል ማለት ነው ጊዜው አይበቃም አይደለም አንድ ጉባኤ አምስትም ስድስቱን ጉባኤ ብናደርግ በኦሪት ያለውን በአዲስ ያለውን 
ስለ ድንግል ማርያም ቢናገረው ንሳዴውን ትንቢቱን አምጥቶ ተናግሮ ዘርዘሮ መጨረስ አይቻልም እንግዲህ ከበሉይ ይሄን ያህል ካልኩን ደሞ ወደ አዲስ ንምዳና ወደ አዲስ ባዲስ ኪዳን ደሞ የተገለጠችባቸው ስፍራዎች በምን መንገድ እንደገለጸ አታዋሪያት ደሞ እንደሰበከው ጥቂት እና ያለን ማለት ነው ከመልደት ጽንሰት ይቀርማል ስለዚህ ስለ ጌታ ልደት ከመናገራችን በፊት ስለ መጽነሷ ነገር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍን ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 49 ድረስ የተጻፈው ታሪክ የጽንሰቱን ነገር ይናገራል ለስትጸንሰው የምስራ አይሰምታለች ወደ አንዲት ድንግል ተላከ በስድስተኛ ወር የኤልሳቤት የምስራሽ ከተነገረ ዮሐንስ ከተጸነሰ በኋላ በስድስተኛ ወር ባዳሟሉን እግዚአብሔር ላከ ገብርኤል የመላእክት አለቃ የሆነውን ወደ ድንግል ማርያም ላከ ተራ መላክ አይደለም የተላከው ወደሷ እሷም ከፍጥራን ሁሉ በክብር የላቀች የበለተች ናትና ያምላክናት የንጉስናት ናትና የመላእክትን አለቃ ሁለተኛው ባለሟሉ ቅዱስ ገብርኤልን ነው የላከው ሄዶ ተፈስሂ አላት እናትነቷ ለተመረጠችበት ክብርና ጸጋ የሚገባ ምስጋና እያቀረበ ዛሬ ሰዎች ከአለም እስከ አለም ድረስ በብዙ ቋንቋዎች የሚያመሰግኑት ይሄ ምስጋና ከመላኩ አንደበት የተነገረ የተሰማ የቀረበላት ምስጋና ነው ተፈሲ ፍሲ ደስ ያለሽ ወይ ደስ ይበልሽ ከዛም በፊት ደስተኛ ነበርሽ በምን በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለመረጣ እግዚአብሔር ከሃጢያት ከርብሰት ከናጣ ማይዘን ጀምሮ ስለተበቃ ደስ ሲላት ትኖርአለች ሃጢያት የሚሰራ ሰው ሲከፋው ይኖራ ሲቸነቅ ይኖራ ተስፋ ሲቆርጥ ይኖራ ጨልሞበት ሲወርቅ ሲነሳ ይኖራል ከሃጢያት የተጠበቀ ሰው ግን የታደለ ነው ደስታውን ለአፍታ እንኳን የሚነጥቀው ማንንም የለም ስለዚህ ድንግል ማርያም ከናጣ ማይዘን ጀምሮ ከሃጢያት ሐሳብ ከሃጢያት ንግግር ከሃጢያት ተግባር የጸዳች ሆነ አንድ ትኑ የተጠበቀች ስለሆነች ደስ ብሏት ትኖርአለች በእግዚአብሔር እንከርሰሜ አንተ አምላኬ ከናት የማይዘን ጀምሮ አምላኬ አንተ ተጠበቀኝ አንተ አምላኬ ነህ ብሎ ነብዩ ዳዊት በ21ኛው መዝሙር ላይ እንደተናገረው ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ክንድ ላይ ነው የተጸነሰችው የተወለደችው ያደገችው የኖረችውና በዚህ ምክንያት ደስ ወነተኛው እንደስተ የተዘደ የተደሰተ ከእንደገና ደግሞ በንስናው በቅድስናው በተትናው አለሙን ሁሉ ሰውን ሁሉ ደስ የምታሰኝ እግዚአብሔርን ደስ የምታሰኝ ስለሆነ ተፈሲህ ፍሰይት ብሎ የምስራች ነገራት የምስራችሁን ጋር ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ተወልጃለሽ እሚል ነው እሱም ያ አባቱን የዳዊትን ዙፋን ይወርሳል ለመንግስቱ ፍጻሚ የለው ዳዊት 40 ዘመን ነክሶ ነበር ሰለሞን 40 ዘመን ነክሶ ነበር ዳዊት እና ሰለሞን ከዳንስ ከቤርሳቤ ድረስ ገስተው ነበር ካንቺ የሚወለደው ግን ዘመን የማይቆጠርለት ንጉስ ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ተብሎ ግዛት የማይወሰንበት የማይገደብበት በአለም ሁሉ የሰው ልጅና ባወቀው በአለም ሁሉ በዳርቻዎች ሁሉ ከዛ ወደ አንድ ደግሞ ሱ ባወቀ ነክሶ የሚኖር ንጉስ ነው እንደምን ይሆናል ሴት ለወንድ ሳት ተሰጣት ወልድም ዘር ሩካቤ ሰስሎ ተድንግልና እነዚህ ሶስቱ ግብራት ሳይፈጸሙ ልጅ አይጸንስም አይወደድም እንዴት ይሆናል እኔ ለቤተ እግዚአብሔር ተሰጣው ነኝ እኔ እግዚአብሔርን ለማገልገል የተሰጣው ነኝ የሚል ሐሳብ ነው ይሄንን በሃይማኖት አቦ እንዲህ ብለው ስለ ሊቃውን ስለ ተረጎም ዘንተ ተብየ ድንግል በእንተ ዘይ አርገው ስለልባ ዲና ጓለም ነው ይላል ሌሎ ሴቶች በሚኖሩበት ግብር የመኖር ሐሳብና ፈቃድ የለኝ ምን ይል እግዚአብሔር ተሰጣው ነኝ ስትል እንደምን ይሆንልኛል አለችው ብለዋል በልኝ ሊቃውን ስለዚህ እንዲህ ብለን ተረጉማለን ይሄንን ያንቺ ጽንስማ ያንቺ መውለድማ ሰዎች ወይም ሴቶች በሚጸንሱት በሚወልዱበት ልክና መጠን የሚሆን አይደለም ፍርሃቱ እንደዚህ አይደለም መንፈስ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የምትጠንሹ ከመንፈስ ቅዱስ ማዋሃድ መክፈል የተነሳ ነው ብሎ የምትወልደው ልደት ሰው በሚጸንስበት ልክ ተጸንሶ የሚወለድ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን የጽንሱ ፍርሃት የልደቱ ፍርሃት በድንግልና በአምላካዊ ግብር በአምላካዊ ጥበብ እንደሆነ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል እንደዚህ አድርጎ የመስራቹን ነግሯታል ዘካርያስካ ከሱ አስቀድሞ ሄዶ ነበር ነገር ግን የተነገረውን መልክት ስለ አምኖ ስለ አልተቀበለው ዴዳ አድርጎታል ድንግል ማርያም ጋር ሲመጣ ግን 
በፍጹም አክብሮት በፍጹም መገዛት በፍጹም ጽህትና ነው የመስራቹን ያቀርቡ ስለምን ይሉ የፈጣሪውናት ስለሆነች ያምላኩ እናት ስለሆነ ታን በመሐሪጁ አይዛ ጦቶቿን አግሩሳ ጦት የምታጠባው ሐሪብ ድንግልናዊ በድንግልና የተገኘው ተጥን የምታጠባው እናት እንደሆነች ሳወቀ ስለተረዳ የመላእክት እህታቸው ስለንስነዋ ስለቅድስነዋ የሰዎች ደግሞ እናታቸው የምትባል እንደሆነች ስላወቀ ስለተረዳ በአክብሮት በተህትና በመገዛት ገብቶ ተመልሶ ወጥቶ ሄደ ደስ አሰኝቷት ሄደ በንግግሩ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄው ሁሉ እንግዲህ ታራስ ለየትኛው ቃል ስለየትኛው የምስራችን እንደጋግራለን ከዚህ የበለጠ የምስራች ይሄ የምስራች እኮ የዓለም ድነት የሰው ልጅ ድነት የተቋጠረበት የተፈተለበት የተገመደበት ታሪክ ነው ያ ምላክ ስራ የቸርነ ስራ ነው ሰማይና ምድር የማይወሱት ጌታ 9 ወር ከአምስት ቀን በድንግል ማየሰን በ15 አመት ብላቴና አካል ውስጥ ሲያደር ሲ ሲገኝ ሲኖር ይሄኮ የሰው ልጅ ክብሩ ነው የሰው ልጅ ለልናው ነው ስለዚህ ይሄንን የሚናገር መጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያምን አልሰበከም ድንግል ማርያምን አልጠቀሰም ድንግል ማርያምን አላስተዋወቀም ማለት አይቻለም ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስን የማያምሰው ሆነ አለበት ማለት ነው የሉቃስን ሐዋርያነት የማይቀበል ሰው ሆነ አለበት ማለት ነው ወንጌላዊ ሊባልም የሚገባው ያልሆነ ሰው ሆነ አለበት ማለት ነው ወንጌል የተናገረው ከመስራቹ ለም ይቀርመው ከስቅለቱ የሚቀርመው ለዳቱ ነው ጽንሰቱ ነው ብሎ ነው ሐዋርያው አስቀድሞ የጻፈልን ወደ ለዳቱ ከሄድ እንደሞ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 1 ምራፍ 2 ላይ እንደገና በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ላይ በሰፊው ተጽፎ እናገኛለን ስትወለድ ድንግል ማርያም ነበርች ጌታ ሲወለድ ድንግል ማርያም ነበርች እናቱ ናት የወለደችውም እሷ ናት ያቀፈችውም ያስተኛችው በጀርባ ያዘነችው እሷ ናት ሰባ ሰገል ሲመጡ እንግዶቹን የጌታን እንግዶች የተቀበለችለት እሷ ናት የሸኘችለት እሷ ናት መከራ ሰይፍ ሲታዘዝበት ይዛው ይሸሸች ይዛው ይበረረች ይዛው ይጠፋች እሷ ናት ያለቀሰችለት እሷ ናት እንባም በፊቱ ላይ ያወረደችለት እሷ ናት የተራበችለት የተጠማችለት እሷ ናት ስደት የሚለው ቃል ተጽፎ ሲገኝ እንደው ዝም ብለን በር እንደማንቋቋ ተንኳኳ ብለን የምናልፈው ነገር አይደለም ውስጡ ስደት የሚለው ቃል ብዙ ታሪክ ብዙ ተከታይ ብዙ ሰራዊት የያዘ ቃል ነው ብቻው ላይ በቃል ምክንያቱም ስደት ራህብ ነው ስደት ጥም ነው ስደት ሀዘን ነው ስደት ጭንቀት ነው ስደት ብቻኝነት ነው ስደት እንግልት ነው ስደት መዋረድ ነው ስደት መሳቀቅ ነው ይሄን ሁሉ ከዚህም የበለጠ ታሪክ ውስጥ ያለበት ነው ስለዚህ ተሰደደች አብራ ተሰደደች ልጇን ይዛ ተሰደደች ብሎ ወንጌላዊ ሲጽ ራሱ አንድ መጽሐፍ እንደተጻፈ ስደት በሚለው ቃል አንድ ሌላ ራሱ ነው ይቻለው ወንጌል እዛ ወንጌል ውስጥ እንዳለ ልናውቅ እንረዳ ይገባ የኛ ስደት ታሪክ እንኳን ብዙ እኮ እየተጻፈለት ነው ብዙ እየተነገረለት ብዙ እየተወራለት ነው ከገሌና ገሌ ተሰደዱ በሱዳን አርገው በሊቢያ አርገው አውሮፓ ገቡ ሲባል ቀላል የሚመስላቸው ተቀማጮች ይኖራሉ ይሄን ሁሉ ማያውቁ ነገር ግን መንገዱን ይሄዱ ሰዎች ደግሞ ተናግረው የማይጨርሱት የእድሜ ዘመን የእድሜ ልክ ታሪክ አላቸው በዚያው ውስጥ በዚያ ጉዞ ያ ስደት ተብሎ በሚጠቀል በአንድ ቃል በሚጠቀልለው ታሪክ ውስጥ ብዙ ታሪክ አላቸው ወንጌላዩ ስደት ብሎ ሁለት ጊዜ ቢጠቅሰው ሄድ ተመለሰ አለው መላእክቱ ተገልጾ እናቱንና አጻምን ይዘ ብሎ ሲናገር ነገር ግን ይሄን የተከሰበት በዝጣቅሉ ያቀረበበት ታሪክ ራስ ነው ይችላል መጽሐፍ እንደሆነ በደንብ ለንረዳ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም በአዲስ ኪዳን እንዲያድርጉ ሰቋታል ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ በመዋይለ ስጋቤው የመዋይለ ስጋቤው መጀመሪያ ማለ ስብከቱ በመታመሩ መጀመሪያ ላይ ድንግል ማርያም አብራ ነበርጨ ከገዳመ ቆሮንቶስ እንደተመለሰ በሶስተኛው ቀን ዮሐንስ ወንጌላዊ እንደጻፈለ በሰርግ ቤት እንድገኝ ተጋብዞ ተጠርጦ የሰዎችን ደስታቸውን ደስታው አድርጎ ሰጋን እንደመልበሱ መጠን ሰው እንደመሆኑ መጠን የሰውን ስራ ለመስራት በሰርግ ቤት ተገኝቶ ነበር ድንግል ማርያም አብራ ነበርጨ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 2 ላይ ሰዎች ሲያፍሩ ሰዎች ሲያዝኑ ሰዎች የሚያቀርቡት ወይና አተው ሲጨነቁ ጭንቀታቸውን ይዛ ወደ እርሱ እየቀረበች እሷ ናት 
የሱን በረከት የሱን ፍጥወታ ይዛ ደግሞ ተመልሳ ያጽናናችም ድንግል ማርያም ናት ከዛም በፊት አስቀድሞ እንደ እግዚአብሔር ህግ በሙሴም በሙሴ መጻፍት እንደተጻፈው ወደ ቤተ መቅደስ ሲወጣ ገና ከ40 ቀኑ ጀምሮ በእያመቱ ቤተ መቅደስ አብራይ ቆመች እሷ ናት ቤተ መቅደስ አብራይ ተመላለሰች እሷ ናት በ12 አመቱ ልጅ አጠፍቶባት ሶስት ቀን መንገድ የሶስት ቀን መንገድ እየተንከራተተች ስትፈልግ በቤተ መቅደስ ያገኘች እሷ ናት መጻፍ ቅዱስ እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ስለ ድንግል ማርያም እንዴት አድርጎ በሰብክ ይሆን ተሰብካለች ተገልጻለች ተነግራለች ቦታ አላት ድርሻ አላት ብሎ ዓለም የሚያምነው ከዚህ የበለጠ ታሪክ ከዚህ የበለጠ ትምርት ከዚህ የበለጠ መገለጽ የለም ከእንደገና ደግሞ ሲያስ ሲሰብክ ሲያስተምር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ አወዳች ተነሳች መንፈስ ቅዱስ ያደረባት አንዲት ሴት ትምርቱን ከሰማት በኋላ በዘይት ከርስ እንተጸሮት ተቀ ምስካናማ የሚገባል አንተ ብቻ አይደለም አንተን የተሸከመችም አይጸንም የተባረከች ናት ንድ ናት ክብርት ናት ወብጽዋት አጥባት ለህ አጸናከ አንተን ያጠቡ አንተን ያሳደቡ ጥቶችም ንዑዳን ናቸው ክብራን ናቸው በእኔ ከተሸከምኳችሁ ጥቶች የተለዩ ናቸው የከበሩ ናቸው ቅዱሳት ናቸው ብላ ድንግል ማርያምን በክርስቶስ ጉባኤ ላይ አመስግናለች አወድሳለች ዛሬ እኛ በእንተ አብራክ ያለ አቀፋቀ ስላቀፉ ስለ ጉልበቶቿ በለማረን እንደምንለው ዋሳቶቿን ምክንያት አድርገን አማላጅ አድርገን ጌታን እንደምንማጸን እንደምንናምሰግን ሁሉ ያን ጊዜ በክርስቶስ አደባባሬ ይሄ ምስጋና ተነግሯል የድንግል ማርያም ወንጌል ለምን ይናገሩ መጻፍ ቅዱስ ነው እንደምን መሰከረ አዋርያት ናቸው የጻፉ ግን የመሰከሩልን አዋርያት ናቸው እኛ ማንኔ በስጋል ነበርን ማላየን ማልሰማን በመንፈስ ግን ዛሬም በክርስቶስ አደባባይ ዙራ ስናንጃብ ብስንሄድ ስንመጣ ስንመላለ ስንኖር አለ ይሄን ድምጽም እዚያውን ሰማውል ምስጋና ከዛ ተቀበለን ነው ምን አመሰግን ከዛ ተቀበለን ነው ምን ጽፈው ከዛ ተቀበለን ነው ምን ዘመረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ምን እንደዚሁ ጌታ ሲያስተምር ልጇን ልትፈልግ መጣ በስጋ ዘመዶቹ ይሆኑ ያረጋዊ ዮሴፍ ልጆች ድንግል ማርያም እንደና ሆነ ያሳደገቻቸው እነሱ ሁሉ ተከትለው አስከትላ ይዛ መጣ ልጇን ስታየው ልጇን ስትጎበኘው እና ያታለን እና ገኛታለን ደሞ ወደ መጨረሻው ጊዜ ከሄድን ለዓለም ሁሉ የጀመረው ድነት የሚፈጸምበት የስቅለቱ ነፍሱን ከስጋው ለይቶ ድነቱን የሚፈጸምበት ሰዓት በቀረበ ጊዜ ሁሉ ሲተወው ያልተወጨው ሁሉ ሲበተን ያልሸሸቸው እናቱ እንደሆነች ዮሐንስ ወንጌላይ በመራፍ 19 ቁጥር 34 ጀምሮ ጽፎልና 26 ጀምሮ ጽፎልን እናገኘዋለን በመስቀሉ አጠገብ እናቱና ይወዶ የነበረው ደቀ መዝሙር ቆሞ ነበርው በዚህ ጊዜ እናትነቷን በአለም አደባባይ ሁሉ መሰከረላት መስቀሉ ዙፋን አድርጎ ሲውል በዙፋኑ ላይ ሆኖ በንጉስነ በንጉስ ነገስነቱ ዙፋን ላይ ተገልጦ ከፍ ብሎ ከመሬት ከፍ ብሎ መሬት እንደቆ ለዓለም ሁሉ አወጀ እና ያምከ እናት እናት ዮሐንስ አንተ ሰውን ዓለሙን ሁሉ ወከለ በአለሙ ተገብተ እናትን ዛሬ ያደረ ተቀበላለህ እናት እናዋተ ወነያ ወነዋ ወልዲኪ እናት ሆይ ዳንቺም ልጅሽ ነው ደሱ እናት ሆኘው ዓለም በዮሐንስ ተገብቶ ድንግል ማርያም እናት አድርጎ የተቀበለበት ድንግል ማርያምም ለዓለም ሁሉ እናት ሆና የተሰጠችበት የእግዚአብሔር ቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል በዚህ መንገድ ተገልጾ እናገኘዋለን በደስታው ጊዜ ደስታስ በዚህ ዓለም ስጋ ስጋዊ ደስታ አለበረው እንጌታ እንደምን አልባት ከቀራጆች ጋር እነሱ ለመሳው ለማስተማር በመሳ ግብዣ ላይ ተገኘ የተገኘበትን ቃል ቆጠርን በስተቀር የደስታ ጊዜ አለበረው ለዳት ክርስቲና ምርቃት ጋብቻ መልስ እያለ ከልከል እያል ምን ደስተኛ ነው ለሱ ግን አንድ ቀንም ደስታ አለበረው አንድ ቀንም ድግስ አለበረው ስለዚህ ድንግል ማርያምን እናገኛ ጥሩ ጊዜ በችግር ጊዜ ብቻ በመከራ ጊዜ በእንግልት ጊዜ በስደት በመከራ ጊዜ ለዳቱ ደስታ ነበር ነገር ግን በረተ ነው የፈረሰ በረት ወርጭ ነበር በሩቅ ሀገር ለትጻፍ ወጣ በዛው ነበር የተወለደ የወለደችው ስለዚህ በችግሩ በመከራው ጊዜ ሁሉ ያልተለየችው ድንግል ማርያም ናት ማለት ነው መጻፍ ቅዱስ እንዲያርጉ ገልጻታል ሌላ መጨረሻ ምን ከዛ ምን ተቀሰው ደሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ የተጻፈውን ታሪክ ነው ሐዋርያት ጌታ ካረገ በኋላ በኢየሩሳሌም ተሰብስበው 
ሲጸልዩ ያአብን ተስፋ የሚልክላቸው መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ሲተባበቁ ይኖሩ ነበር ድንግል ማርያም አብራቦ መካከላቸው ነበር ከመቶ 20 ቤተሰብጋ አንድ የጎደለ የክርስቶስ ያልሆነ ከእግዚአብሔር መንጋዎች ያልተጻፈ ይሁዳ ሲወርል አርያት በርናባስን ዮሴፍን አቁመው መንፈስ ቅዱስን ብለጥልን ብለው ሲሉ ድንግል ማርያም አብራ ነበር መንፈስ ቅዱስ ወርድላቸው ድንግል ማርያም አብራ ነበርች ይሄንን ሐዋርያው ሉቃስ በታዋፊላ በጻፈው ያዋርያት ስራ በተባለ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ እናገኘዋለን እንደ ሐዋርያት ስብከታቸው ለሐዋርያት ሙከሳቸው ለሐዋርያት ጸጋቸው እናታቸው ድንግል ማርያም እንደነበረች እንደሆነች የሚያሳየን የሚያስረዳን ታሪክ በሐዋርያት ስራ ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 1 ላይ ተጽፎ ሁለት ላይም ተጽፎ እናገኛለን ማለት ነው ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ የተጠቀሰች የተሰበከች የተነገረች እንደሆነች ደግሞ በመጨረሻ የምንጠቅሰው የዮሐንስ ራይ ምራፍ 12 ላይ የተጻፈው ትንቢታዊ ቃል ንሳ ትንቢትነትም ታሪ ራይነትም ያለው ጽሁፍ ማለት ነው እናት ድንግል ማርያምን ንግስት ሆና ጻሃይና ጨረቃ ከዋክብ ከግሮቿ በታች ሆነውላ ተጫምታቸው ጻሃይን ተጫምታ ከዋክብት ጌጥ ሆነውላት አይቶ በራአይ ይሄንን ጽፎልናል ጻሃይ ጨረቃ ከክብሯ የማይመጣጠኑ ክብሯን የማይመጥኑ ከዋክብት ክብሯን የማይመጥን ከነዚህ ፍጥረታት ሁሉ በላይ ይሆነች የጻሃይ ጽርቅናቱ እንደሆነች ልጅ ወለደች ወንድ ልጅ ወለደች ወንድ ልጅ ወለደች ግዜ አውሮ ሊጣላት ተነሳ ብዙ ሐፈሰሰ ሊጅዋ ወደ ሰማይ ተነጠቀ እሷም ወደ በረሃ ተሰደደች ሁለት ክንፎች ተሰጥቷት ንጽህናና ቅድስናዋ ወይም የሥጋና የመንፈስ ድንግልናዋ እያለ ራአንስ በራዩ እንደዚህ አድርጎ ጽፎልና ስለ ድንግል ማርያም የተጻፈ የተነገረ የትንቢት እና ምሳሌ ወይም ራአይነት ያለው ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያልተለየች እናትናት መጽሐፍ ቅዱስ በነቢያትም በአዋርያትም ማንደበት የሰበካት የገለጣት የደናገረላት ክብሯን ንጽህናዋን መመረጧን ያወጀላት የሚያወጀላት እናትናት ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን ስለ ነገረ ማርያም እንግዲህ ከሞላ ጎደል በጥቂቱ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አርገስን መረመር የምታስተመረን የምትነገረን ይሄን ነው ይሄንን አምኖ ተቀብሎ መኖር በትክክል የነቢያትም የዋርያትም ልጅ መሆን ተከታይ መሆን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማመን ማለትም በውስጡ ያለችውን የተገለጠችውን የክርስቶስን የንጉሱን ዙፋኑን ማደሪያውን ማክበር ነው መቀበል ነው መከተል ነው ማለት ነው በሥዓት ለእግዚአብሔር አንሳስ ቶላ አስጀመረ አስጀምሮ ለሥጸመ ለእግዚአብሔር ክብሩን እግዚአብሔር ስትልይ አሜን አለዎት ያሰማልን አሜን አብራ ያሰማል አለዎት ያሰማልን አሜን አብራ ያሰማል አለዎት ያሰማልን አሜን ያባቶቻችን የነቢያትን ያዋሪያትን የመምራኑን ሁሉ በረከት እጽብድር ባድርጎ ያድለለን